কথায় আছে ঘুরতে গেলে বেশি প্ল্যানিং করা উচিত নয় তাই বেশি কিছু না ভেবে আমি আর বোন বেরিয়ে পড়লাম উত্তরবঙ্গের এক ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম নেত্র জগতের বয় মাত্র পঁচিশটি বাড়ি নিয়ে গড়ে উঠেছে এই গ্রাম লেপচা জগৎ যাবার জন্য হাওড়া বা শিয়ালদা স্টেশন থেকে উত্তরবঙ্গগামী যে কোনো একটি ট্রেনে উঠে পড়ুন তারপর পৌঁছে যান নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে আপনারা চাইলে পুরো গাড়িও বুক করতে পারেন লেপচা জগতের জন্য অথবা শেয়ারেও যেতে পারেন শেয়ারে যাওয়ার জন্য প্রথমেই পৌঁছে যেতে হবে শিলিগুড়ি এন বিএসটিসির বাস স্ট্যান্ডে সেখান থেকে ঘুম যাওয়ার যে কোনো একটি শেয়ার গাড়িতে উঠে পড়ে তারপর ঘুম স্টেশন থেকে সুখিয়া পকড়ি গামী গাড়িতে উঠে পৌঁছে যান লেপচা জগতে আমরা এখন চলে এসেছি আমাদের হোমস্টে শালাকায় এই হোমস্টেটি ছোট হলেও খুবই সুন্দর এই হোমস্টে রুম নাম্বার সাত আর আট হল এই হোমস্টে সব থেকে ভালো দুটি রুম যেখান থেকে কাঞ্চন জঙ্গার ভিউ দেখা যায় বুক করার সময় অবশ্যই রুম নাম্বার উল্লেখ করে বুক করবেন আমরা ছিলাম রুম নাম্বার এইটে বলে রাখি এই শালাকা হোমস্টেতে ফুডিং লজিং দিয়ে পার হেড পার ডে বারোশো টাকা হাই গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল দ্য গার্লস ট্রাভেলার তো ভিডিও দেখে তো আমরা বুঝেই গেছো যে আজকে আমরা চলে এসেছি লেপচা জগতে হোমস্টেতে লাঞ্চ সেরে নিয়ে এবার আমরা একটু বাইরে যাব তার জন্য ভিডিওটি তোমাদের পুরো দেখতে হবে আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তো লাইক শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করতে ভুলবে না এবং ভিডিওটি ছেড়ে যাওয়ার আগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে হোমস্টেতে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে এবার আমরা রওনা দিলাম মেলের উদ্দেশ্যে লেপচা জগতের আরো কয়েকটি হোমস্টের ফোন নাম্বার আমরা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি আমাদের এই যাত্রার সঙ্গী হল ঘন পাইনের রাস্তার দুধারে যেদিকেই তাকাই সেদিকেই শুধু ঘন পাইনের এই গভীর বনের মধ্যে দিয়ে চলতে শুরু করলো আমাদের শহরের ব্যস্ততম জীবনের গন্ডি ছেড়ে বেরিয়ে এসে এরকম এক শান্ত পাহাড়ি পথে যেতে যেতে মনে পড়লো কবিতার নানা আঞ্চল ডাক দিয়ে কষ্ট আর বাড়িও না প্রিয় এখানে সবই ছিল শুধু তুমি ছিলে নিষ্ক্রিয় এভাবেই চলতে চলতে আমরা এসে পৌঁছালাম আমাদের নির্দিষ্ট স্থানে দার্জিলিং ম্যারে মেলে তোমরা এরকম অনেক ছোট ছোট দোকান দেখতে পাবে যেখানে শীতের নানান সামগ্রী তারা সাজিয়ে নিয়ে বসেছে মেলে প্রথমেই আমরা খেয়ে নিলাম চিকেন মোমো এখানে আট পিস মোমোর দাম ষাট টাকা সাথে খেয়ে নিলাম গ্রিনারিজ এর ফেমাস ব্ল্যাক ফরেস্ট পেস্ট্রি শুধু হোমস্টে থেকে চা দিয়েছে আর এই পেঁয়াজি দিয়েছে পকোড়া 
হোমস্টে থেকে বলল কাছেই একটি ভিউ পয়েন্ট আছে যেখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা খুব ভালো দেখা যায় তাই সকাল হতেই পৌঁছে গেলাম সেই ভিউ পয়েন্টে লেপচা জগৎ আসলে এই ভিউ পয়েন্টটা কিন্তু মিস করবেন না পাহাড়ে তো মিস করার মতো কিছুই নেই তাই আমরা প্রকৃতিকে উপভোগ করছি সাথে তোমাদেরও দেখাবো আশেপাশের পরিবেশটা কেমন তো এনজয় করো আমাদের ব্লগ হোমস্টে তে এসে চায়ের পর গরম গরম মোমো দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছে এই গাড়িটি করে আমরা আজকে যাব লেপচা জগতের সমস্ত সাইট সিনের স্পটে সারাদিন সাইট সিন করি এই গাড়িটি আমাদের তিন চুলের রিসর্টে নামিয়ে দেবে ভাড়া বলেছে তিন হাজার টাকা আমাদের ফার্স্ট সাইড সিন করতে সেটা হলো সীমানা ভিউ পয়েন্ট ভিউটা তোমরা দেখো কত নেপাল কি অদ্ভুত না আর এক্ষুনি যে ওই পাশে যদি আমরা যাই সেটা হলো আবার ইন্ডিয়া জায়গাটা খুবই সুন্দর আর পুরো ফগি ফগ হয়ে রয়েছে ফগি হয়ে রয়েছে I got something, something to say I'm just so sick of hearing everyone complain I know it's tough and I know there's pain But hitting bottom is the only way to change So I'll keep hustling, you keep struggling Bitch, I'm humbling, keep mumbling I'll keep doubling, you keep bluffing You've got nothing, I'll keep hustling তো এখন আমরা এসেছি আমাদের সেকেন্ড সাইড সিনের স্পটে আর সেটা হলো জোর পোখরি আসলে এখানে দুটো পুকুর একসাথে হয়ে এখানে শেষ নাগের মতো একটা স্ট্যাচু তৈরি করা হয়েছে এই জন্য এটার নাম হলো জোর পোখরি পোখরি মিন্স পুকুর ঘুরতে এসে মিশনই ভালো লাগছে আর এরকম মেঘ মেঘ যাচ্ছে মেঘ ভাসছে হচ্ছে একদম গায়ের ভেতরে ঢুকে যাবে মেঘ ভাসছে ভেসে যাচ্ছে আর খুব ঠান্ডা ভীষণ ঠান্ডা এখানে জোর পোখরি থেকে বেরিয়ে এবার আমরা রওনা দিয়েছি লাভার্স মিট পয়েন্ট জায়গাটির নাম লাভার্স মিট পয়েন্ট কারণ এখানে তিস্তা ও রঙ্গিত দুটি নদী একসাথে মিলিত হয়েছে তো এখন দুটো প্রায় বেজে গেছে লাঞ্চ করতে হবে তো আমাদের ড্রাইভার আঙ্কেল একটা রেস্টুরেন্টে দাঁড় করিয়েছে এখানে শুধু ভেজ খাওয়ার পাওয়া যায় কিন্তু এখানকার ভিউটা খুবই সুন্দর তা আমরা দুটো চাউমিন অর্ডার দিয়েছি দেখাটা কেমন হয় তোমাদের সাথে ওখানে ভিউটা দেখাই ভিউটা কিন্তু সত্যি খুবই সুন্দর এত সুন্দর ভিউ 
আর তার সামনে বসে চাউমিন খাওয়াটা কিন্তু একটা আলাদাই ব্যাপার আমাদের চাউমিন চলে এসেছে তো লাঞ্চে আজকে চাউমিন খাবো পাহাড়ে এসেছি চাউমিন না খেলে হয় তো গরম গরম চাউমিন খেতেই লাগি তো আমরা এবার খেতে লাগি নাহলে এই গরম গরম চাউমিনও ঠান্ডা হয়ে যাবে তারপরে পৌঁছে গেলাম সেই লাভার স্মিট পয়েন্টে জায়গাটা সত্যি খুবই সুন্দর ওপর থেকে দুটি নদী অর্থাৎ তিস্তা ও রঙ্গিত নদীকে একসাথে দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে আমরা এই নিচে যেখানে এই দুটি নদী একসাথে মিলিত হচ্ছে অর্থাৎ ত্রিবেণী সেখানেও যাব এবার যে জায়গাটিকে এতক্ষণ ওপর থেকে দেখলাম চলে এসেছি এবার সেই জায়গাটিতে অর্থাৎ ত্রিবেণী আপনারা চাইলে এখানে রিভার রাফটিং অথবা ক্যাম্পিংও করতে পারেন আমাদের রিভার রাফটিং করার ইচ্ছা থাকলেও বৃষ্টির জন্য সেটা সম্ভব হয়ে উঠল না তাই ভারী মন নিয়ে এগিয়ে চললাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্যে থেকে এবার আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল তিন চুলের দিকে এখন আকাশের মুখ একটু ভার বাইরের ফোটা ফোটা বৃষ্টি তাপমাত্রা আরো কিছুটা কমিয়ে দিল তিন চুলের ভ্রমণ কথা থাকবে আমাদের নেক্সট ভিডিওতে তাই তোমরা অবশ্যই আমাদের নেক্সট ভিডিও দেখবে আর এই ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে এবং লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করতে ভুলবে না